Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavarku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Patamata Donker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedu Sandalu Kuruway Puna Rendava Sandalogala Sri Viranjania General Stores Yedu Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abishaka Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandur Rogula Kurku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu, Kalasi Aradita, Daivikamina, Asir Vadalu Ponduda, Manaprabunu, Prirakshaku, and Yesu Christu Namolo, Amdreke Mashabolu, Amdreke Maho de Purkonanali. Man Samimlo, me under the Golakalsi. They have the only stotter in Chevakium, Kropala, they would unagreench and under the good. Prabuk Stotrum. Hallelujah. Pine Kurchun of a lander, Godama, or the Purgona, the Liberson. They will like any Kudrimishal Man of the Anna Chescuma. Didn't Tantam Lorenda Grano Mopay Mudavaja Patnago Vichnum Sadukunama Idi Aina Taravata Atta Davi to Patanamo Baita. Gihonuku Padamaraga Loya Yandu Matsupu Gumamu Varaku Upeelu Chutuno Bahu Yutu Gala Gordano Katincheno Mario Yoda de Shumuloni Balamaina Patanamulan Nitilono Sena di Patulanu Uncheno Chalandi Chadubani Lakan Manandri Ashirvadan Gorakumana Prabhu Panchi Chunugaka Amen Chadubani Lakan Molo Manaki Motumadu Chunlo Cannabistan Nadu Atan Peru Razu in a Manushe. In Gurinch Ribudendi, Idi Aina Taravata, Manaka Bigna, Idi Aina Taravata, Yeda in Taravata, Yeda Indi Adi Mother Padamudu Vachinalo, Yema Indo Managilustumpe Peru Manushe, while a Thunder Peru Hiskia Hiskia Alanti Lanti Bakhtu Gadu Hiskia and David Chala is strong. He Hiskia and David and Tishapata. In a category, I am to go to Lipatana de Udu. They would I am to go to Velatana de Gabati, Vildino Sotel, Lachemi Tanaki Antamatra Megadu Ayuda Deshan and the Kumun Chalaman Razul Paripal in Chero and Taravata Chalaman Razul Paripal in Chero. Kani, I in a Kusati and over Okra what I do Antapirun Nike Imatlo, Santa Matla and Kuntanaro, Razul Renda Granolo, Pajimdo Jamlo, Yedo Vichnulo. I in a wilderness hotel, they would I know the Velatanado, wilderness hotel, Jim Bundia and a Mata Karasuste. I do what you know. I in a poor vehicle in Yoda Razul Logan and a Taravatochen, Yoda Razul Logani, Athanado Samama in Avadu, Wakarakota Ledu and a pair of Karmanzosta. In case his key and Gurishman Suste, Pante Sadani, a Panta Yanta Vistaranga Pandes in the day, I the Niluko Sadani, Kothal, I the Nilu, Nelalo Kothal Ipol, can I the Nilu Kothalo? Yanta Pantabandis in the day. And the matter of Gado in a Pratan Jeste, they would Yanta Spandana Subin Chadante Mamuli Sariran Tunangabati, under Gochinati, Manako Balahinta Lostunte. I'm Gochin Goj Petabalahinta. Cancer Adi. Erosolone cancer Gamonduledu. Of course, Pratan Al Chastan Argani. Cancer Garosal Asale Monduledu. Was this such penate? Alanti Parasitolo. In Gochini cancer again, Parahin Rolo Chachipata deadline begins here. Padihan Rosalon and Sachipot of Entaya and Gorata to Mokan di Pugoni, Kanil Lotto Pratan Yesadina. A Kanil Lotta Pratan Yesadabu responded to the Udu. 
కారణం ఏంటంటే అతను కన్యలతో ప్రార్థించినప్పుడు తన భక్తిని ఒకసారి దేవుడికి చూపించాడు రెండవ రాజుల గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయంలో ఆ భక్తిని మూడో వచనంలో చెప్తాడు దేవా యథార్థ హృదయుడనై సత్యముతో నీ సన్నిధిలో నేను ఎట్లు నడుచుకుంటినో నీ దృష్టికి అనుకూలంగా సమస్తం నేను ఎట్లు జరిగించుతున్న ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకొని నాకు తీర్పు తీర్చాయా అని ప్రార్థన చేశాడు ఛాలెంజింగ్ భక్తుడండి ఈయన ఛాలెంజింగ్ అనే అనుకోవాలి డేర్ ఇన్ఆఫ్ దేవుడితో ఛాలెంజ్ చేసి అంత డేర్ ఇన్ఆఫ్ అనమాట అయితే దేవుడు వెంటనే ఆ ప్రార్థనకు రెస్పాండ్ అయ్యి ఐదు వచ్చిన అంటాడు నీవు కన్నీళ్లు విడిచుట నేను చూచితిని నీ ప్రార్థన నేను అంగీకరించాను నేను నేను బాగు చేస్తాను నీ క్యాన్సర్ తగ్గిపోతాయి అన్నాడు పలానా చోట అంజూరు పండు ఉంది ఆ పంజును ముద్ద చేసి దాన్ని పెట్టుకో క్యాన్సర్ తగ్గిపోతా అన్నాడు ఇది తగ్గిపోతాయి అంటానికి నాకు నిదర్శనం కావాలి అయ్యా నేను పదిహేను రోజులు చచ్చిపోతున్నా మరి దాని సంగతి ఏంటి అన్నాడు పదిహేను సంవత్సరాలు బతుకుతావయ్యా నువ్వు పదిహేను సంవత్సరాలు నేను బతుకుతాను పదిహేను రోజులు చచ్చిపోతానేమో నాకు నిదర్శనం కావాలి నిదర్శనం కావాలా అస్తమించిపోతుంది కదా సూర్యుడు మధ్యాహ్నం అయిపోతాడు సాలా ఒక వ్యక్తి కోసం మీలాంటి నాలాంటి ఒక సాదా సాదా సీదా మనిషి కోసం అస్తమించిపోయే సమయంలో ఉన్న దాన్ని అలా మధ్యాహ్నం అయిపోయింది మళ్ళీ అంటే ఎంత బలమైన కార్యం దేవుడు ఒక వ్యక్తి కోసం చేశాడో చూడండి కొట్టాలి మరి చప్పట్లో అలా లోయా అంత ఇష్టం అంత ఇష్టం హిస్కీ అంటే దేవుడికి హిస్కీ ఆ ప్రార్థన ఏ రోజు కాదని లేదు దేవుడు హిస్కీ అని అన్న రంగ అన్ని రంగాల్లో దేవుడు దీవించాడు బ్లెస్డ్ ఫ్యామిలీ అనమాట ఫ్యామిలీ అయితే హిస్కీ అని ఎంత దీవించాడు కదా హిస్కియా దీవెన హిస్కియా భక్తి ఈరోజు తల్లిదండ్రులారా మీరు చేసే భక్తి కేవలం మీకోసమే కాదు మీ భక్తి మీ పిల్లలకి పిల్లల పిల్లలకి పిల్లల పిల్లలకి వెయ్యి తరాల వరకు ఆ కృప అలా వాళ్ళని వెంటాడుతూ ఉంటుంది ఈయన చేసిన భక్తికి ప్రతిఫలంగా వాళ్ళ కొడుక్కి పన్నెండవ సంవత్సరంలోనే రాజయ్యే భాగ్యం కలిగింది చూడండి ఆ మాట మొదటి వచ్చిన చూస్తాం ఈ మనిషి అయ్యే ఆరంభించినప్పుడు పన్నెండేళ్ల వాడే ఖచ్చితంగా పన్నెండు సంవత్సరాల్లో రాజయ్యిపోయాడు తల్లిదండ్రులారా మీరు చేసిన భక్తి మీ పిల్లలకి ఎలా ఉంటుందో చూసారా మీరు చేసే భక్తి మీ పిల్లలకి ఎంత ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందో నేను అడుగుతున్న తల్లిదండ్రులారా మీకు దండం పెట్టి చెప్తున్నాను మీ తల్లిదండ్రుల కోట్లు వెనకేసి పెట్టకన్నా మీరు ఆ కోట్లతో వాళ్ళకి నెమ్మది ఉండదు ఆ కోట్లతో వాళ్ళకి అభివృద్ధి ఉండదు ఆ కోట్లతో వాళ్ళకి ఆనందం ఉండదు వాళ్ళకి కావాల్సింది దైవ కృప ఆ దైవ కృపతో వాళ్ళ లైఫ్ చూడండి పన్నెండవ సంవత్సరంలోనే తార స్థాయితో స్టార్ట్ అయింది తన బిగిన్ తార స్థాయిలోనే బిగిన్ చేశాడు తన లైఫ్ని ఇక ఎంత బాగుండి ఉంటుందో ఎన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశాడు చూడండి ఆ కింద చూడండి ఎరుసులేములో యాభై ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశాడు ఇందుకు వాళ్ళు నానెన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశాడు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలే ఇది ఎక్కడ ఉందంటే రెండవ రాసుల గ్రంథం పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో మనం మొదటి రెండు వచ్చిన వాళ్ళు చూస్తాం ఆ మాట హిస్కి ఎలా ఆరంభించినప్పుడు ఈ వయసులు ఆరంభించాడు ఈ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆయన పరిపాలన చేశాడు అని ఆయన ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలే దావిది ఎన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలించడానికి గ్రేటెస్ట్ కింగ్ అని పేరు ఆయనకి నలభై ఏళ్ళు ఇజ్రాయల్ ఫస్ట్ కింగ్ సౌలు ఆయన ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆయన నలభై ఏళ్ళే మహా జ్ఞానంతో కత్తి పట్టకుండా యుద్ధం చేయకుండా అద్భుతమైన పరిపాలన జ్ఞానంతో చేశాడు సాల్మన్ ఆయన ఎన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశాడంటే ఆయన కూడా ఫార్టీ ఇయర్సే ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అందరూ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అంటే మామూలు పరిపాలన కాదు కానీ వాళ్ళందరిని మించి యాభై ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసే భాగ్యం దక్కిందంటే చప్పట్ల కొట్టకుండా మీరు ఎట్లా ఉన్నారో అర్థం కాదు అలా లోయా ఇది ఆయన గ్రేట్నెస్ అనుకుంటున్నారా నో నెవర్ ఆయన తండ్రి హిస్కియా చేసిన భక్తి బిడ్డకి ఇంత ఆశీర్వాదంగా మారింది మీరు కరెక్ట్గా భక్తి చేస్తే మీరు నిష్ఠగా భక్తి చేస్తే జాగ్రత్తగా మీరు భక్తి చేసి దేవుణ్ణి మెప్పిస్తే మీ పిల్లలకి ఇలా ఉంటుందండి భవిష్యత్తు వాళ్ళని ఇంజనీర్స్ చదివించేసి వాళ్ళని డాక్టర్స్ చదివించేస్తే ఎంతమంది డాక్టర్స్ ఎంతమంది ఇంజనీర్స్ ఖాళీగా ఉండి ఏ పని లేక ఏ విధమైన దిక్కు దివాణా లేక ఇటు చిన్న ఉద్యోగమా చేయలేదు వాళ్ళ చదువుకి సరిపడ జీతం వచ్చే ఉద్యోగమే చేయగ ఆ జీతం ఏమో అలాంటి ఉద్యోగం ఏమో రాదు అటు అక్కడికి వెళ్ళలేక ఇటు ఇక్కడ ఉండలేక మధ్యలో ఎంత నలిగిపోతున్నారు ఈనాడు కింద ఉన్నోడు బాగానే ఉన్నాడు పైన ఉన్నోడు బాగానే ఉన్నాడు ఈ మధ్యలో ఉన్నవాళ్ళే మధ్యంతరం ఉన్నవాళ్ళే నలిగిపోతున్నారు చదువుల కొరకు ఎంత తాపత్రయ పడుతున్నారు మీ పిల్లల చదువుల కోసం పొద్దున్నే లేపేస్తున్నారు నాలుగింటికి లేపేస్తున్నారు రాత్రి వరకు ఏ ఊపిరి ఆయన ఒకకుండా వాడితో చదివిస్తున్నాడు చదువుల వల్ల భవిష్యత్తు వస్తుంది అనేది అబద్ధం 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 దైవ కృప వల్ల ఈయనకు పన్నెండవ సంవత్సరంలోనే తార స్థాయి నుండి అక్కడ నుండి బిగిన్ చేశాడు అందరు నేల నుండి బిగిన్ చేస్తే ఈయన అక్కడ నుండి బిగిన్ చేశాడు తన లైఫ్ ఇంకే స్థాయిగా ఉంటాడు ఒకసారి ఊహించండి అంత అద్భుతమైన స్థాయి యాభై ఐదు సంవత్సరాలు తిరుగులేని పరిపాలన అయితే ఇంత పరిపాలన
విచ్చలవిడి చేస్తానంటారే వీడు ఎంత విచ్చలవిడి అయ్యాడంటే ఈ స్థాయిలోకి వాళ్ళ నాన్న భక్తి ద్వారా దేవుడి ద్వారా ఈ స్థాయిలో వచ్చాడు అన్న సంగతి మర్చిపోయి దేవుడికి ఏ పనులు చేయటం ఇష్టం లేదో ఆ పనులన్నీ చేయటం బిగిన చేశాడు దేవుడికి విగ్రహారాధన చేస్తాడు ఆ విగ్రహారాధన కూడా ఎక్కడ చేశాడని తీసుకొచ్చి దేవాలయంలో పెట్టేశాడు విగ్రహాన్ని అంత మాత్రమే కాదు ఈయన మొత్తం ఎరుసులేం అంటే దేవుడి పట్టణం అని పిలవబడిన దేవుని పట్టణంలో విగ్రహార్థమైన గుళ్ళు కట్టించేశాడండి స్తంభాలు నిలబెట్టేశాడండి ఇక దేవుడికి ఇష్టం లేని విగ్రహ పూజలు లేకపోతే అగ్ని అగ్నిలో దాటించడం శిఖునాలు చూపి చూపించుకోవటం జ్యోతిష్కాలు చూపించుకోవటం ఇలాంటివన్నీ చేయడం బిగిన చేశాడు పదవచనంలో మనం పరిశీలిస్తే యహోవా మనశ్యకును అతని జనులకును వర్తమానములు పంపి పంపినను వారి చెవి ఒక్క పోయి దేవుడే వర్తమానాలు పంపించాడంట నాలంటోళ్ళ ద్వారా ఇది నీకు తగదరా బిడ్డ ఈరోజు నువ్వు ఉన్న ఈ స్థాయి నువ్వున్న ఈ పరిస్థితులు ఈ ఆశీర్వాదం నీ తండ్రి భక్తి వల్ల నీకు అనుగ్రహించబడింది నీకు దేవుడి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం నిలబడాలంటే నువ్వు ఇలాంటి పనులు చేయొద్దు వద్దు వద్దు అని నాలాంటి దైవజన చాలా మందిని పంపించి వర్తమానాలు పంపిస్తే చెవి ఒక్క లేదు అంటే ఖాతర చేయలేదు అంటే ఇప్పుడు మంచి స్థాయిలో ఉన్నాడు కదా ఖాతర చేయాల ఎప్పుడైతే లెక్క చేయలేదో ఈ అన్నాళ్ళు దేవుడు ఊరుకుంటాడు చూశాడు 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 దేవుడు ఏం చేశాడంటే శత్రు చేతికి అప్పగించాడు దేవుడు అప్పగిస్తే తప్ప ఏ కష్టాల్లో మనం పడం కష్టంలో పడ్డామంటే దేవుడు అప్పగించాడు ఆ కష్టాన్ని పర్మిట్ చేస్తేనే ఆయన ఒక మాట అంటాడు ఈరోజు మీరు ఇంత లావ కష్టంలో ఉన్నారంటే ఇంత లావ రోగంలో ఉన్నారంటే కారణం ఏంటో చెప్పనా ఈరోజు ఇంత భయంకరమైన సమస్యలో మీరు కాండం ఆడుతుందంటే దానికి కారణం ఏంటో చెప్పనా ఏసే అన్నాడు మీ తల వెంట్రుకలు ఉన్నో నా లెక్కల్లో ఉన్నాయి నా సెలవు లేకుండా ఆ తల వెంట్రుకలు ఒక్కటి కూడా నేల రాలదు అన్నాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ తల వెంట్రుకలు రోజుకి ఎన్ని ఊడిపోతాయో తెలియదు ఆడోళ్ళు ఆ తల వెంట్రుకలన్నీ చూసుకొని అయ్యో 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 నీళ్ళలో చుట్టుకుంటూ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో పెడతారు పొట్లం కట్టి రోజుకి అన్ని ఎండుకులు ఊడిపోతాయి ఆడోళ్ళకి ఎంత బాధో ఇక మగవాళ్ళు అంటే మేము లెక్క లెక్కే చేయమనుకోండి దువ్వేసుకోండం పోతా ఉంటాయి ఏమన్నా పాడే ఎవడ కావాలి అది మొత్తం అని అనుకుంటా మగవాళ్ళు లెక్క చేయం ఎందుకని కనపడకూడదు మనకి చిన్న చిన్న ఉంటాయి కనబడి పడే పడిపోతా ఉంటాయి మన వరకు మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం వీళ్ళు మాత్రం ఇంతంత ఉంటాయి కదా వీళ్ళకి అందుకని వీళ్ళ చుట్టుకొని వీళ్ళు జాగ్రత్తగా మీ తల వెంట్రుకలు ఎన్ని ఊడిపోతున్నాయో మీకు తెలియదు ఆఫ్టర్ ఆల్ అయి మీకు కానీ వాటిల్లో ఒక్కటి నేల పడాలన్నా దేవుడు ఓకే పర్మిటెడ్ అంటేనే ఒక్క వెంట్రుకైనా నేల పడిద్దంట అంటే తల వెంట్రుకల్ని అంత లెక్కిస్తున్న దేవుడు మీరు ఇన్ని కష్టాలు ఉంటే ఆయన చూస్తూ ఆయన పర్మిట్ చేయకుండా వచ్చింది అనుకుంటున్నారా వితౌట్ హిస్ పర్మిషన్ ఆయన సెలవు లేకుండా మన జీవితంలో ఏ సంఘటన జరగదు ఇక్కడ చూడండి దేవుడు పర్మిట్ చేశాడు కమా గో అతను కష్టపెట్టాను అశ్యూరు రాజును పర్మిట్ చేశాడు ఇప్పుడు అశ్యూరు రాజు వచ్చి ఓడించేసి తను పట్టుకొని బందీగా తీసుకెళ్ళిపోయాడు తన దేశం ఆ దేశాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి చెరసాల వేసాడు చెరసాల దేశం కాని దేశంలో చెరసాల ఉండటం అంటే అది ఎంత హార్డ్ పరిస్థితితో నోటితో చెప్పలేం మన దేశంలో మన మన ఖైదుల్ని చాలా జాగ్రత్త చూసుకుంటారు మనోళ్ళని వాళ్ళు చక్కగా పని చేయించుకొని వాళ్ళ కడుపున ఫుడ్ పెట్టి మంచిగా చూసుకుంటారు కానీ ఇదే వేరే దేశస్తుడు మన దేశంలో పట్టబడితే వాడికి ఇచ్చే పనిష్మెంట్ అలాగెలాగ ఉండదండి అలాగే మనోళ్ళు చాలా మంది పాకిస్తాన్లో ఉన్నారు మనోళ్ళు చాలా మంది చాలా దేశాల్లో మనోళ్ళు ఖైదీలుగా ఉన్నారు ఎంత చెర అనిపిస్తున్నారండి ఏమంటే అలాగే వేరే దేశస్తులు మన దేశంలో కూడా చెరలో ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు దొరికిపోయారు చెరలో ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా అయితే అలా వేరే దేశంలో చెరలో ఉండటం అంటే సామాన్యమైన మ్యాటర్ కాదు ఈయన కూడా అలా చెరలోకి వెళ్ళిపోయి అందులో రాస్ పొజిషన్ ఏం చేస్తారో తెలియదు చంపేస్తారు బతకనేస్తారు తెలియదు ఆ పొజిషన్లో ఇప్పుడు గుర్తొచ్చాడండి దేవుడు తండ్రి సేవించిన దేవుడు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చాడు ఎన్నాళ్ళు కళ్ళు ఎక్కడెక్కినాయి కళ్ళు నెత్తికి ఎక్కినాయి కాన రాలేదు మంచి చేడ ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఎప్పుడైతే శ్రమ వచ్చిందో ఎప్పుడైతే శ్రమ వచ్చిందో పన్నెండు వచ్చిన అతడు శ్రమలో ఉన్నప్పుడు తన దేవుడైన యహోవాను బతిమాలుకొని తన పితరుడు దేవుని సన్నిధిని తను తాను బహుగా తగ్గించుకొని ఆయనకు మరలేడగా చూడండి ఆ టైంలో మంచి మంచి ఆలోచన వచ్చింది ఆయనకి ఏంటా మంచి ఆలోచన చెప్పన మోకాళ్ళు వేశాడు దేవుని సన్నులు బహుగా తగ్గించుకున్నాడు ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే ఈ టైంలో ఇలాంటి శ్రమలో ఉన్నప్పుడు ఈయన ఏం చేశాడంటే దేవుడి పాదాల దగ్గర బహుగా తగ్గించుకొని మొర్ర పెట్టాడు మొర్ర పెట్టడం అంటే మన పిల్లలు ఐస్ క్రీమ్ అడిగారు అనుకోండి ఇయ్యో ఏడ్చి అడుగుతారు గోల పెట్టకరా ఆపరా ఐస్ క్రీమ్ ఇస్తాం అంటే గోల పెట్టి గోల పెట్టి ఐస్ క్రీమ్ ఐస్ క్రీమ్ ఐస్ క్రీమ్ ఐస్ క్రీమ్ అంటే ఆప్ చేసి మరి ఇస్తాం ఇక ఈయన అలాగే మొర్ర పెట్టాడు అండి అయ్యా ప్రభు దయచేసి అయ్యా కనికరించయ్యా ఏడ్చి ఏడ్
ఏం చేశాడు ఒక్కసారి మనం చూద్దాం చూడండి ఆయన అతని విన్నపములను ఆలకించి యురుషులేమునకు అతని రాజ్యములోనికి అతను తిరిగి తీసుకుని వచ్చినప్పుడు యహోవా దేవుడై ఉన్నాడని మనుష్య తెలుసుకునేను హలోయ చెప్తాను చెప్తాను ఈ రోజున తల్లిదండ్రులు చేసిన ప్రార్థన భక్తి ఎంత గొప్పదంటే ఒక తల్లిదండ్రులు మంచి భక్తి చేస్తే వాళ్ళ పిల్లలు ఒక తప్పటడుగులు వేసి దేవునికి దూరమైన అడ్డదారులు దొక్కిన దేవుడు మాత్రం వాళ్ళని విడిచిపెట్టడం వాళ్ళు ఏ పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయినా అక్కడ ఒక దెబ్బ గొట్టైనా సరే వాళ్ళు మళ్ళీ మోకాళ్ళుని దేవా స్తోత్రం అయ్యా నన్ను క్షమించయ్యా తప్పు చేశానయ్యా లెంపలు వేసుకొని నీకు ఎప్పుడు చేయనయ్యా మా తండ్రి బలి చేశాడయ్యా నేను మాత్రం ఇలాంటి పాపిష్టి నడకలో వచ్చానయ్యా నన్ను క్షమించయ్యా అని మళ్ళీ తప్పడడుగులు వేసిన వాళ్ళు దేవుని వైపు తిరిగేటట్టు చేసుకుంటాడు ఆయన ఆయన విడిచిపెట్టడం ఈరోజు తల్లి నారా మీరు మంచి భక్తి చేస్తే మీ పిల్లల్ని విడిచిపెట్టడండి ఒకవేళ మీరైనా సరే సావరా అని మీరు వదిలేసేమో కానీ మీ పిల్లల్ని మాత్రం ఆయన వదిలిపెట్టాడు చూడండి మళ్ళీ తెచ్చుకున్నాడు ఆయన దారిలోకి మళ్ళీ తెచ్చుకున్నాడు ఆయన దారిలోకి ఆయనతో ప్రార్థన చేసేటట్టు చేయించుకున్నాడు ఇక ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా అశూర్ రాజుకి దయ కలిగేటట్టు చేశాడు పాపం ఏడు చేసి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఎవడు వద్దులే అని కనికరం కలిగింది అశూర్ రాజుకి ఏ రావా లే వదిలే అదే సంఖ్యలు తీసేయండి రా తీసేశారు రా నాతో పాటు రా అని తను రథం ఎక్కించుకొని తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఆ ఎరుసలేములు వదిలేసి నీ రాజ్యాన్ని నువ్వు పరిపాలన చేసుకో నీ జోలికి నేను రాలే పో ఏడో బాక చేకండి ఇచ్చేసి పో ఇక పో నీ రాజ్యాన్ని నువ్వు పరిపాలన చేసుకో అంటే వచ్చి మళ్ళీ తన సింహాసనం మీద కూర్చొని రాజ్య పరిపాలన ఆరంభించి అప్పుడు అంటాడు గోడ్ ఈస్ గ్రేట్ నిజంగా యోవా దేవుడు గొప్ప దేవుడు ఆయన మంచి దేవుడు నేను కళ్ళు మూసుకుపోయి చేశాను కానీ ఆయన ఎంత మంచి దేవుడు అని దేవుణ్ణి కనబరచడం ప్రారంభించాడు హలో యా దేవుణ్ణి ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు దేవుణ్ణి ప్రార్థించడం ఈ రోజున ఇక్కడ కూర్చున్న మనం కూడా కష్టాలలో అయినా సరే దేవుడు వైపు తిరిగితే ఎంత బాగున్నాం సమస్యలలో శ్రమంలో అయినా దేవుని వైపు తిరిగితే బాగున్నాం మీలో ఎవరికైనా కష్టం కలిగిందా కష్టం కలిగినప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటో చెప్పనా ఎక్కువ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయంలో పదమూడు వచ్చిన అంటాడు మీలో ఎవరికైనా శ్రమ సంభవించిన అయితే అతను ప్రార్థన చేయవలను అసలు శ్రమల మార్గంలోకి దేవుడు ఎందుకు నడిపించారు చెప్పిన అప్పుడైనా నువ్వు మోకాళ్ళు వేస్తావని అప్పుడైనా దేవా అని మోకాళ్ళు వేసి దేవుని తిరుగుతావని అప్పుడైనా ప్రార్థన చేస్తావని కష్టాల మార్గంగా తీసుకెళ్లాడు అప్పుడు కూడా మన వాళ్ళు ప్రార్థన చేయరండి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ప్రార్థన చేయాలని మనసు రాదు అవసరమైతే ఊరోళ్ళు అందరికీ చెప్తారు నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అని వీళ్ళు మాత్రం చేయరు ఎంత కదా ఎంత కదా అందరు చెప్తారు నా కోసం ప్రార్థన ఏడ్చి ఏడ్చి చెప్తారు వీళ్ళకి మనుషులు అందరూ చెప్తారు వీళ్ళ సమస్య కానీ మోకరించి అయ్యా అని దేవుడికి మాత్రం వీళ్ళు ప్రార్థన అసలు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావని దేవుడు ఆ కష్టంలోకి నడిపించాడు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావని నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నీ పరిస్థితి మారుద్దామనే దేవుడు చూస్తున్నాడు కనుక దేవుడి వైపు మనం తిరిగి ప్రార్థన చేస్తే ఈ రాజు ప్రార్థన నిజంగా అది అసాధ్యం కదండి అశూర్ రాజు వచ్చాడు వీళ్ళ కొట్టేశాడు జయించేశాడు ఈ రాజును పట్టుకొని బంధకాలలో పెట్టేశాడు మళ్ళీ అదే అశూర్ రాజు మళ్ళీ ఆ వ్యక్తిని బంధకాలలో విడిపించి తీసుకొని వచ్చి ఆ దేశం వదిలిపెట్టేసి నీ దేశాన్ని నువ్వు పరిపాలన చేసుకో అన్నాడంటే జరిగే పని అంటారా అసాధ్యం కానీ అసాధ్యాలు కూడా సుసాధ్యపరిచేస్తాడు నువ్వు మోకాళ్ళే కలిగి నీ తప్పు నువ్వు తెలుసుకొని మోకాళ్ళే క్షమించయ్యా అనే శ్రమలో నువ్వు ప్రార్థన చేయగలిగితే అసాధ్యాలు సుసాధ్యం అయిపోతాయి ఎంత అద్భుతం జరిగింది ఇది అయిన తర్వాత ఏది ఎంత తతంగం జరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఇదంతా ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఇప్పుడు ఫ్లాష్ ఫ్లాష్లోకి వద్దాం ఇది అయిన తర్వాత ఏది ఇప్పుడు వరకు మీరు ఉన్నారే ఇది అయిన తర్వాత ఇప్పుడు వద్దాం సబ్జెక్టులోకి ఇది అయిన తర్వాత అతడు దావీదు పట్టణము బయట గీహోనుకు పడమరగా లోయందు మత్స్యపు గుమ్మము వరకు ఓ పేలు చుట్టును బహు ఎత్తు గల కోడను కట్టించను చూడండి చూడండి చుట్టూ కట్టించాడంట అసలు ఆ పట్టణం చుట్టూ ఆ దేశం చుట్టూ ఏం కట్టించేశాడు ఓ ఎత్తైన గోడ కట్టించాడు ఎందుకు గోడ కట్టించాడు ఇక ఏ శత్రువు లోనికి ఎంటర్ అవ్వే ఛాన్స్ లేకుండా ఒక ఎత్తైన గోడ కట్టించేశాడు దీనిలో నుండి నేను మీకు చెప్పబోయే అంతరర్థం ఏంటంటే తిన్నాం దెబ్బ పడ్డాం సమస్యల్లో నష్టపోయాం చాలా చాలా కష్టాల పాలయ్యాం చచ్చిపోతే మేలు అనిపించింది అలాంటి పరిస్థితుల్లో అయితే దేవుని సన్నిధిలో మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థన చేశారు మీ ప్రార్థన విన్నాడు కష్టాల నుండి బయట పెట్టాడు కష్టాల నుండి వంశ బయట పెట్టిన తర్వాత ఏరు దాటిన తర్వాత అదేంటో నాకు రావట్లేదు ఏరు దాటిన తర్వాత ఆ పని చేయకూడదు ఏరు దాటిన తర్వాత తెప్ప తగలేయకూడదు ఏరు దాటిపోయాం కదా మన అవతల నుండి అవతల రావాలి కదా రేపు ఇవాళ తగలేసేస్తే మరి రేపు పెట్టేస్తాం చాలామంది స్వస్థత పొందిన తర్వాత దేవుని వదిలేస్తారు ఆ ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత దేవుని వదిలేస్తారు ఆ పెళ్ళి అయిన తర్వాత దేవుని వదిలేస్తారు బిడలు
యోహాన్సు వార్త ఐదవ అధ్యాయంలో పద్నాలుగు వచ్చిన మాట రాయబడి ఉంది అసలు యోహాన్సు వార్త ఐదవ అధ్యాయంలో సన్నివేశం ఏంటంటే బతస్థానే కోనేరు అది ఆ బతస్థానే కోనేట్లో ఒక వింత జరుగుతుంది ఆ వింత ఏంటంటే ప్రతిరోజు తెల్లవారుజామున దేవదోత దిగు వస్తున్నాడు ఆ కోనేట్లోకి ఆ నీళ్లు నల నల కదిలిస్తున్నాడు ఈ నీళ్లు కదలిక చూసి ఎవడు అందులో మొట్టమొదటి దూకుతాడో వాడికున్న రోగం ఏదైనా సరే తగ్గిపోతుంది గుంటోళ్ళు వస్తున్నారు గుడ్డోళ్ళు వస్తున్నారు ఓసకాల చేతులు కలిగిన వాళ్ళు వస్తున్నారు కుష్టోళ్ళు వస్తున్నారు అన్ని రోగగ్రస్తులు వస్తున్నారు ఈ నీళ్లు కదలిక చూసి ఫస్ట్ దూకినాడు బాగుపడిపోతున్నాడు అక్కడ ఒక సీనియర్ మోస్ట్ పేషెంట్ వచ్చాడండి వాడు ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళు అయింది వచ్చి వాడు బెడ్ ఎక్కడ పెట్టుకున్నాడు సరిగ్గా కోనేటి ఆనుకునే పెట్టుకున్నాడు బెడ్ రాత్రి ఎవడైనా నిద్రపోతున్నాడు కానీ వీడు మాత్రం నిద్రపోవట్ల కారణం ఏంటంటే రేపు ఫస్ట్ నేనే దోకాలి నేను స్వస్థత పొందాలి రేపు ప్రతిరోజు రేపు అనే మాట పెట్టుకుంటున్నాడు వాడికి రేపు అనే బోర్డు తెలియం చేసుకున్నాడు ఇక ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు రోజు దూకుతున్నాడు దాంట్లో మళ్ళీ వెనక్కి వస్తున్నాడు ఎందుకంటే వీడు పడే లోపే ఎవడో పడిపోతున్నాడు జరుగుతున్న తంతు ఏంటో చెప్పిన రాత్రి అంతా మెలకు ఉన్నాడా దేవదోత దిగి వచ్చేటప్పటికి ఆ ఫస్ట్ ఆ సీన్ వీడే చూస్తున్నాడు ఆ నీళ్లు కదిలించేటప్పుడు ఆ సీన్ కూడా వీడే చూస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఈ కదలిక జరిగినప్పుడు పడిపోవాలి కదా వీడు పల్లెడు కాళ్ళు చేతులు పనిచేయట్లేదు ఎవడో తోయాలి నేను లోనకి అరే లెగరా అరే లెగరా అరే లెగరా వీడు లేచే లోపు ఇంకోళ్ళు లేచిపోతున్నాడు దూకేస్తున్నాడు అక్కడ ఒక నాన్న పడింది ఏంటంటే అరే నువ్వు స్వస్థత పడాలంటే ఆడుగో ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళు పక్కన ఉన్నాడే ఆడి పక్కన పడుకుంటే చాలరా ఫస్ట్ ఆడే లేస్తాడు ఆడే కేకేస్ ఆడి కేకే నువ్వు దూకేస్తే బాగుపడిపోతారా ఎవడు బాగుపడాలన్న ఎవడ సైడ్కి వస్తే బాగుపడిపోతాడు ఈడు సైడ్కి వస్తే అందరూ బాగుపడిపోతాడు కానీ ఈడు మాత్రం అర్థం చేసుకోండి వీడి పరిస్థితి ఇంత దౌర్భాగ్యం ఎవరు కలిసి ఉంటుంది రోజు కొనేట్లు పడి రోజు మళ్ళీ పైకి ఎవడో మూసే పరిస్థితి ఇలాంటి పరిస్థితులు ఆ వ్యక్తి కోసం వాడు ఆ పరిస్థితులు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి బాధపడుతున్నాడు అది సంగతి ఏసయ్య విని వాడి కోసం వచ్చాడండి ఆ కోనేడి దగ్గరికి స్వస్థత పడగోరుచున్నావా అన్నాడు అయ్యా స్వస్థత పడగోరుచున్నానయ్యా అయితే లే నీ పరిపెత్తుకొని ఎన్నడు అన్నాడు అండి ఫస్ట్ టైం ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలలో ఎన్నడు చూడలేదు ఇలాంటి పరిస్థితి ఆడి జీవితంలో ఒక్కసారి దిగ్గులు లేచాడు పరిపాలన చుట్టుకున్నాడు భుజాన్ని పెట్టుకుని వాడు ఆనందానికి అవతల లేవు పరిగే పరుగు పరిగే పరుగు వైజలా ఎలాంటి పరుగు చెప్పనా కుక్కను కట్టేసి 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 ఎప్పుడో ఒకసారి ఉల్లుతారు ఇప్పుడు అది దొరకాలన్నా సరే ఆ కుక్క మామూలు పరుగులు పెట్టదు అది ఆ టైప్లో పరిగెత్తాడు కోరేడు చుట్టూ వీడు పరిగెడుతూ ఉంటే పరిగెడుతూ ఉంటే వీడు పరిగెత్తరా కాసేపు అని చెప్పేసి ఏసే వెళ్ళిపోయారు ఇక ఏసే వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏసే ఎక్కడ దొరుకుతారు అని ఎంక్వైరీ చేస్తే మందులో రేపు ఉంటారు ఆయన దొరుకుతారన్నాడు సరే ఏసే కోసం మందులోకి వెళ్ళారయ్యా వందనాలయ్యా నీ దయవల్ల ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ నేను లేచి నా కాళ్ళ మీద నిలబడ్డానయ్యా నీకు వందనాలయ్యా అంటే అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు చెప్పన ఇక నువ్వు పాపం చేయొద్దు మరి ఎక్కువ కీడు రాకుండా ఇక నువ్వు పాపం చేయొచ్చు చూడండి ఐదో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన మాట యోహాన్స్ వార్తలు రాయబడి ఉంది అటు తర్వాత ఏస్తు దేవాలయంలో వాడిని చూచి ఇదిగో స్వస్థత పొందావు మరి ఎక్కువ కీడు నీకు రాకుండా ఇక నువ్వు పాపం చేయొచ్చు ఎన్నాళ్ళు నువ్వు అనుభవించావు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల కీడు ముప్పై ఎనిమిది అనుభవించావు ఇంకొకసారి మళ్ళీ నువ్వు తప్పటి అడిగేసి వెనక్కి తిరిగావో మరి ఎక్కువ కీడు వస్తుంది మరి ఎక్కువ కీడు జరగకుండా ఉండటానికి నువ్వేం చేయాలి ఇక తప్పటి అడిగేయొద్దు ఇక పాపం చేయొద్దు అందుకే ఇత కాడు ఇది అయిన తర్వాత ఇది అయిన తర్వాత అదేనండి ఇప్పుడు చెప్పిందంతా అయిన తర్వాత ఇదంతా అయిన తర్వాత ఇతను చేసిన పని ఏంటంటే తన పట్టణం చుట్టూ ఎత్తైన ప్రకారం కట్టేశాడు దాని అర్థం ఏంటో చెప్పన తన చుట్టూ గిరిగి చేసుకున్నాడు ఇక నేను ఇక నుండి ఇలా ఇలా ప్రవర్తించను నేను ఇక నుండి ఈ పొరపాటు చేయను నేను నుండి ఇక నుండి ఈ పొరపాటు మాట మాట్లాడను నేను ఇక నుండి ఈ విధమైన పొరపాటు ప్రవర్తనలో నేను ఉండను ఇక నుండి నేను జాగ్రత్తగా ఉంటానంటూ తన చుట్టూ గిరిగి చేసుకున్నాడు అంటే బౌండరీస్ బిగిన్ చేసుకున్నాడు తన చుట్టూ కొన్ని నియమాలు పెట్టేసుకున్నాడు ఇక నుండి ఎలా ఉంటా ఎలా ఉంటా ఎలా ఉంటా ఎందుకంటే మళ్ళీ జీవితంలో బుద్ధి గడ్డి తిందాయి ఇక ఎప్పుడు ఇంకా అలాంటి పొరపాటు గిరిగి చేసుకున్నాడు ఈ రోజున ఇంతకుముందు మీరు ఆ పొరపాటు చేశారు దెబ్బ తిన్నారు శిక్ష అనుభవించారు చాలా సంవత్సరాలు ఇక మళ్ళీ జీవితంలో అలాంటి పొరపాటు పద్దాక ఆట ఏంటి లేకపోతే పద్దాక చేస్తాము పొరపాటు ఒక్కసారి దెబ్బ తిన్నా ఇక మళ్ళీ చేయకూడదు అనుకుంటారు కదా ఈయన కూడా అలాగే చుట్టూ గీసేసుకున్నాడు గిరి గీసేసుకున్నాడు గిరి గీసుకుంటే దేవుడు ఎలాంటి చేస్తాడు చెప్పిన నువ్వు లోపల ఉండాలి కానీ ఏ దుష్టుడు నిన్ను అంటలేడండి ఆయన
సిస్టర్ 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 బ్రదర్ ఒక్కసారి మీ కనుగుడ్డుని ముట్టుకుంటాను ప్లీజ్ అన్నాను అనుకోండి సచ్చినోడ ఏంటి కోరిక అలాంటి శరీరాన్ని ముట్టుకో నో ప్రాబ్లం కొట్టు కావాలంటే నో ప్రాబ్లం కనుగుడ్డు ముట్టుకుంటావా ఏమంట ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు పని మాలో అంటారండి ఏడు ఇంత గౌరవ మర్యాదలు ఉన్నవాడిని కూడా అని వేస్తారు తిట్టేస్తారు ఎందుకంటే కనుగుడ్డను ముట్టుకుంటానంటే ఎవడు మిమ్మల్నే ముట్టుకొని ఎవరు కదా ఏసయ్య కనుగుడ్డుని ఎవడైనా ముట్టగలిగితే మిమ్మల్ని ముట్టినట్టే మీ చుట్టూ మీరు ఒక గిరి తీసుకొని అయ్యా ఇక నుండి ఇలా ఉంటానయ్యా ఇక నుండి ఇలా ఉంటానయ్యా ఎప్పుడు ఇంకే పొరపాటు చేయనయ్యా ఇక నుండి నేను జాగ్రత్తగా ఉంటానయ్యా దేవుడి దగ్గర మీరు గిరి తీసుకొని ఉంటే దాన్ని అంటారు కొన్ని బౌండరీస్ బిగిన్ చేసుకొని ఇక నుండి ఇలా జీవిస్తానని మీరు నిర్ణయాలు తీసుకొని ఉంటే ఆ నిర్ణయంలో మీరు ఉన్నంత వరకు దేవుడికి ఇచ్చిన ప్రమాణంలో మీరు ఉన్నంత వరకు మీ జోలికి ఎవ్వడు వచ్చే ఛాన్సెసే ఉండవు స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తంగఢ్ స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట దొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును స్త్రీల కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినాథ్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టి నగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా ఉన్నాను